ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன்பே ப்ராஜெக்டில் எப்படி நம்ம செவன்த்து டேட்டா ஃப்ரேம் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரீவியஸ்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி ஒரு செவன் வீடியோஸ் நம்ம மேப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோ வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரேட்டாக வாங்க ப்ராஜெக்ட் கூட போயிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எங்கள் நம்மளோட பேக்கேஜ் வந்து நான் எங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டைம் நான் ரன் பண்ணிவிட்டு அகைன் நான் கீழே போய்க்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸ் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அக்ரிகேட்டடுக்கு உண்டான டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் மேப்க்கு உண்டான டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் டோட்லி சிக்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அண்ட் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது டாப் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டருக்கு உண்டான டேட்டா ஃப்ரேம் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த ஃபைலை வந்து ஒன் டைம் நம்ம விஷ் வியூ பண்ணிடலாம் ஸோ நாங்கள் டெஸ்டாப் போயிட்டு நியூ ஃபோல்டர் ஒன் அண்ட் அதுக்குள்ளே ஃபோன்பே பல்ஸ் டேட்டா அண்ட் இங்கே பாருங்கள் அக்ரிகேட்டட் அண்ட் மேப் இதுக்குள்ளே இருக்கிற த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் அதாவது அக்ரிகேட்டடில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் மேப்பில் இருக்கிற த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இந்த இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் டாப்க்கு உண்டான த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ்க்குமே நம்ம இப்போ டேட்டா ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்சூரன்ஸ்க்கு உண்டான டேட்டா ஃப்ரேம் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரி அண்ட் இந்தியா அண்ட் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டேட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணதுமே ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் அங்கே நான் கோர்ட்டில் போயிட்டு இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு கமெண்ட் நோட் கொடுத்துட்டு டாப் அண்டர் ஸ்கோர் இன்சூரன்ஸ் எஸ்யூஆர்ஏஎன்சி ஆ டாப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் நோட் ஒன்று எழுதிட்டு இதுக்கு கீழே வந்து பாத் செவன் ஈக்குவல் டு ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த பாத்தை வந்து நாங்கள் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பார்த்து ஒன் டைம் நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி அண்ட் அகே நம்ம விஎஸ் கோட் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் ஸ்லாஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் அந்த இடத்துல ரைட் ஸ்லாஸாக மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் லெஃப்ட் ஸ்லாஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ரைட் ஸ்லாஸாக மாற்றிட்டேன் அண்ட் ஃபைனலி ஒரு ரைட் ஸ்லாஸ் கொடுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அண்ட் இதுக்கு கீழே போய்ட்டு புதுசாக ஒரு வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் மேப் அண்டர் ஸ்கோர் இன்சூரன்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் லிஸ்ட் அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் சாரி இது மேப் கிடையாது டாப் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் டாப் டாப் இன்சூரன்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு புதுசாக ஒரு வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓஎஸ் டாட் லிஸ்ட் டிஐஆர் ஆஃப் அந்த பாத் செவன் அப்படின்றத கொடுத்து இதை ஒரு பாத் லொக்கேஷனாக நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாத் செவன் அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம கோடு எழுதணும் ஸோ என்னென்னலாம் கோடில் நான் அங்கே காப்பி பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல காலம் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ காலம் சிக்ஸ்லேருந்து இதுக்கு கீழே போயிட்டு இங்கே நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறத தவிர மற்ற எல்லா கோடையும் நான் அங்கே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு அகெயின் நான் கீழே போயிட்டு நான் அந்த கோடை அப்படி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த காலம் சிக்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன டேட்டாஸ் மாற்றணும் அப்படின்றது இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை நம்ம கடைசியில் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல காலம் சிக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இடத்துல காலம் செவன் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் காலம் செவன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு டாப் இன்சூரன்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்றத காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல மேப் இன்சூரன்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்றது ஸோ சாரி மேப் யூசர் லிஸ்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டாப் இன்சூரன்ஸ் லிஸ்ட்டுக்கு உண்டான இந்த பாத்துக்கு உண்டான ஃபைல்ஸை வந்து இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் இந்த ஃபார்லூப்பில் இந்த இடத்துல பாத் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பாத் செவன் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாத் செவன் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அகைன் நான் கீழே போயிட்டு வேறு என்ன டீட்டெயில்ஸ் மாற்றுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல எஃப் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ ஏபிசிடிஇஎஃப் ஜி அப்படின்னு வரணும் ஸோ ஜி கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் அகைன் இந்த இடத்துலையுமே ஜி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதுக்குள்ளே என்னென்ன டேட்டாஸ் மாற்றணும் இதுக்குள்ளே என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம்
அண்ட் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பின் கோட்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு கீவேர்டுமே இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின் கோட்ஸ் அப்படின்ற இந்த கீவேர்டு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதாவது பின் கோட் சம்மந்தப்பட்ட இந்த டேட்டாஸ் தான் எடுக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இதை நான் ரைட் சைட் ஸ்க்ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த லைன் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ டேட்டாஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே அலைன் பண்ண கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நாலஞ்சு டேட்டாஸ் மட்டுமே நான் அங்கே அலைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நமக்கு இங்கே பார்க்குறதுக்கு பார்த்ததுமே ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுனால ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பின் கோட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே டேட்டா அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ அது இங்கே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இங்கே டேட்டா அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டேட்டாவுக்கு உள்ள பின் கோட்ஸ் அப்படின்னு வரணும் ஸோ அங்கே போயிட்டு டேட்டாக்குள்ள ஸ்டேட்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக கீழே போயிட்டு இந்த பின் கோட்ஸ் அப்படின்றத நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி இந்த அகைன் போயிட்டு இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு நான் கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பின் கோட்ஸ் அப்படின்றத நம்மளால் அங்கே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அண்ட் பின் கோட்ஸ்க்கு உள்ள என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பின் கோட்ஸ்க்குள்ள என்டிடி நேம் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது பின் கோட் அதுதான் என்டிடி நேம் அந்த அந்த நேமில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த என்டி நே என்டிடி நேம் அப்படின்றத காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கோட் போய்கிட்டு கோடில் போய்ட்டு என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் இந்த இடத்துல பின் கோட் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சம் என்டிடி நேம் அப்படின்னு கூட அந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்டிடி கேபிட்டல் என்பதெல்லாம் நான் அந்த இடத்துல ஸ்மால் நேம் அப்படின்னு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஐ ஆஃப் என்டிடி நேம் அப்படின்றத நான் ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா என்டிடி நேம் அப்படின்னு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அகைன் நம்மளோட அந்த கோட் போயிட்டு என்டிடி நேமுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்க என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்ட் அண்ட் அமௌண்ட் அப்படின்றத சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல மெட்ரிக்ஸ்க்கு உள்ள தான் கவுண்ட் அமௌண்ட் இருக்குது ஸோ அகைன் நான் அங்கே போயிட்டு சாரி இங்கே வந்து நான் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சேம் சிமிலர்லி பின் கோட்ஸ்லேயும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ பின் கோடு மட்டும் நாங்கள் வெய் பண்ணிக்கிறேன் என்டிடி நேமுக்கு அப்புறம் மெட்ரிக் உள்ள கவுண்ட் அண்ட் அமௌண்ட் இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ பின் கோட்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அகைன் நாங்கள் போய்க்கிறேன் ஸோ இந்த டேட்டா ஆஃப் பின் கோட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஐ அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஐ ஆஃப் என்டிடி நேம் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அது வந்து என்டிடி நேம் அப்படின்ற இந்த இடத்துல போய் சூஸ் ஆகும் அண்ட் இதுக்கு கீழே வந்து ரிஜிஸ்டர் யூசர்ட் அப்படின் இருக்குது ஸோ ரிஜிஸ்டர் யூசருக்கு பதிலாக நான் இந்த இடத்துல கவுண்ட் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சிஓயூஎன்டி கவுண்ட் ஆஃப் ஐ ஆஃப் இந்த இடத்துல ஒன் அப்படின் இருக்கு நம்ம மேலே போயிட்டு அதாவது நம்மளோட அந்த ஃபைல் போயிட்டு மெட்ரிக் அப்படின் இருக்குது ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் அகைன் போயிட்டு இந்த இதில் ஒன் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல நான் மெட்ரிக் அப்படின்னு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மெட்ரிக் வரைக்கும் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் ஸோ மெட்ரிக்கு உள்ள இண்டெக்ஸ் வழி நம்ம கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது காரணம் இந்த இடத்துல லிஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கிடையாது ஓகேங்களா ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருந்தால் தான் நமக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல நமக்கு டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற அந்த கீ அண்ட் வேல்யூ அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம இங்கே கவுண்ட் அப்படின்றத காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஐபிஓஎன்பி ஃபைல் போயிட்டு இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் யூசர் ஐடி ரிஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளால் மெட்ரிக்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கவுண்ட் அப்படின்றத ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதையுமே நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த அமௌண்ட் அப்படின்றதுமே மெட்ரிக் அப்படின்றதுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ இதையுமே நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக ஒரு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு மெட்ரிக் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐ ஆஃப் மெட்ரிக் ஆஃப் அமௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆப் ஓப்பன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக அமௌண்ட் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஏஎம்ஓயூஎன்டி அமௌண்ட் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் காலம் சிக்ஸ் அப்படின் இருக்கு நம்ம எங்கள்
கவுண்ட் அண்ட் அமௌண்ட் இருக்குது அதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் அப்படின்றது தான் ஸோ அகெயின் இந்த இடத்துல நான் மேலே போய்ட்டு கூட காப்பி பண்ணிட்டு கூட வரேன் பாருங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் கண்ட்ரோல் சி அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு அகெயின் நான் கீழே போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்றது போதெல்லாம் விண்டோஸ் கீ ப்ளஸ் வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக காப்பி பண்ணேன் இல்லை டேட்டாஸ்மேவும் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த டேட்டா வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் அப்படின்றத நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து அதாவது டிக்ஷனரியில் இருக்கிற கீஸ் எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம அலைன் பண்ணிட்டோம் அதாவது ரீகரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அகைன் கீழே போயிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக பின் கோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிஐஎன் சிஓடிஇஎஸ் பின் கோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரிஜிஸ்டர் யூஸருக்கு பதிலாக ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆப் ஓப்பன்ஸுக்கு பதிலாக ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் பின் கோட்ஸ் அப்படின்றது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டிடி நேம் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இந்த வேரியபிளை காப்பி பண்ணிவிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்றத போய்ட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றது இந்த கவுண்ட் அப்படின்ற இந்த வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ரிஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்றதில் போட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் அப்படின்றதுக்கு இந்த அமௌண்ட் அப்படின்ற வேரியபிளை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப் ஓப்பன்ஸ் அப்படின்றதில் நான் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த செல்லை நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த செல் ரன் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் எனக்கு எதோ எரர் வந்திருக்கு என்ன எரர் அப்படின்னு பார்ப்போம் லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குனால நமக்கு இங்கே அவுட் புட் வர கிடையாது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றத மட்டுமே நான் அங்கே டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த செல் வந்து ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம காலம் செவன் அப்படின்றத மட்டும் நாங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு கீழே போய்ட்டு புதுசாக ஒரு செல் ஒன்று உருவாக்கிட்டு இப்போ நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இங்கே டேட்டாஸ் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு எல்லா டேட்டாஸும் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒன் டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டருக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்டேட்ஸ் நேமுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிருச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பின் கோட்ஸ் நம்ம எடுத்த பின் கோட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேட்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் கவுண்ட் அப்படின்றது கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஃபைனலி வாட் இஸ் த ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் அப்படின்றதுமே நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாக நம்ம கன் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அகெயின் நம்ம மேலே போயிட்டு இந்த இடத்துல கர்சர் வச்சுட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இது வந்து டாப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றதுனால டாப் அண்டர் ஸ்கோர் ஐஎன்எஸ்யூஆர்ஏஎன்சி டாப் இன்சூரன்ஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்த இடத்துல காலம்ஸ் செவன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அதை நான் காபி பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அகெயின் நான் இந்த செல்லை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த செல் ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல டாப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றத நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் கீழே போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிவாக தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்றதுனால அகெயின் நான் இந்த செல்லை நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் நமக்கு இப்போ எல்லா டேட்டாஸும் கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட நமக்கு டேட்டாஸ் கிடச்சிருக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அண்ட் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா என்ன புரியல அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சப்போஸ் என்ட்ட வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வரதுக்கு டைம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் அட்டன் பண்ணிக்கிறது மூலியமா உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிற முடியும் அண்ட் இந்த வீடியோஸை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் கூட படிக்கிற